guys welcome back to my page at Severiat. today i brought you an amazing video to blow your mind telling you some amazing stories about our fatherland stories about our motherland stories about our forefathers which is titled they are Russians defender of the fatherland. So let's get started. Alexander Prokhorenko, who вызвал огонь на себя, это Магомед Мурбагандов, не сломленный, запомнившийся своим призывом, работайте, братья. Он говорит это, когда у его виска ствол пистолета который сейчас через секунду выстрелит и убьет его. Работайте, братья мои. И этот призыв услышали. Посмотрите, это военный со словами на портретах Магомеда. Работаем, брат. Это Виталий Чуркин, который всерьез, практически до смерти отстаивал интересы своей страны. Памятник ему стоит со словами «Спасибо за русское нет». Это посол Андрей Карлов, убитый в Турции. А цивилизованный мир дает премию фотографу, который сумел запечатлеть это убийство. Это псковский десант в Чечне, когда горстка наших ребят удерживались в бою сотнями боевиков. Сотнями. И это не компьютерная графика, это не Голливуд. Это реальное существование между жизнью и смертью. Когда выбирается смерть, вместо того, чтобы сдаться. Это русский летчик Роман Филиппов, который был сбит, катапультировался, отбивался до последнего патрона. А когда боевики его окружили, он себя взорвал, крикнув «Это вам за пацанов!». Это российский спецназ. Почти все бойцы были ранены. Оставшийся невредимым единственный Денис Портнягин оборонялся до последнего. А когда понял, что боевики подступают и нет шансов, обвязал всех раненых товарищей гранатами и готов был подорвать и себя, и остальных, чтобы не попасть в плен и не сдать позицию. Слава Богу, подошло подкрепление, и все остались живы. Вот что говорит сирийский офицер Абу Ашраф. Мое сердце замерло, когда я увидел российских военных, каждый из которых сжимал в руке гранату и готов был взорвать себя, но не пропустить боевиков к этому пункту. Они все настоящие мужики, храбрые, как львы. Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует. У нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом. Таких людей... Таких офицеров у них не будет никогда. A big shout out to those that lost their life during the war. They choose that instead of giving up. Like, they fought for their country, no matter the situation, no matter the circumstance. They stood with their country. They were ready to die. They choose that. I love what that man said. They choose that instead of giving up. For the fight this is really a difficult decision to make leaving your family behind leaving your loved ones your wife your children and choosing death instead just because you want to be you want to stand by your country you want to you want to you want a great name for your nation you, you never want to be be in captivity you want to fight for your freedom you want to 
elevate the people around you. A big shout out to those that lost, lost their life and, and as well, congratulations to those that made it through the war and came back with, with a great name to the nations of Russia, to the nation of Russia. So guys, tell me what to think about this amazing story from the Russian concerning the war. So I want to see your comments at the comment section. I want you to tell me what to think about this. It's really a sad one for those that lost their life and to the family that was mourning for their loved ones. But it's also a nice story because they were able to defend and to bring a great name to the nation. So guys, want you to subscribe and don't forget to share and like my video. See you in my next video. Love you.